Hello, good evening. Hello, hello, hello. Good evening, everybody. Welcome to the class. Good evening. Hello, teacher. Hello, how are you? Excellent, teacher. Nice, very good. Welcome to the class. Thank you. Let's see, where are your classmates? Are they asleep? I don't know. <laughs> yes. They are right. Oh my goodness. <laughs> hello, hello, everybody. Good evening. Good evening. Okay, I can see more people joining. Bienvenidos, bienvenidos. Good evening. Good evening. How are you? Good evening, everybody. Okay, les voy a mandar un mensaje en el grupo para los que sus classmates se unan. <laughs> Okay, everybody, good evening. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How do you feel today? Ajá. Hello. ¿Cómo se dice? Bien cansado. Tired. <laughs> tired. Okay. Oh. Okay, tired. <laughs> Pero apenas es Monday. Yeah. Monday and already tired. Okay. And welcome everybody. Los demás. How are you guys? How do you feel? Today is a special day. ¿Por qué hoy es un día especial? Vamos a ver. Finish the, the module. Yes, we finished the level today. Are you ready for the next level? Yes, teacher. Yes. Only Johnny is ready. Lodemax, are you ready for the next level? Yes or no? Ready. Ready? Excellent. Lodemax, are you ready for the next level? Or not? Oh my gosh, only two people are ready. All right. Well, everybody, today is Monday. <laughs> Curiosamente, iniciando la semana, pero terminando nivel. Así que, eh, felicidades por haber llegado hasta acá, everyone. Y el hecho de que sea el último día no significa que no vamos a hacer nada. Al contrario, vamos a practicar a lot. Como siempre, y vamos a ver qué tanto han aprendido, vamos a ver qué tanta atención han puesto en la clase y tienen que comprobar que de verdad están listos para el siguiente nivel, ¿ok? Así que, everybody, vamos a tener mucha practice el día de hoy. Así que, como siempre, pedirles que estén listos para participate. Ahora, ¿terminaron la plataforma, everybody? Ajá, uh -huh. yes, no, más o menos. Yes. So, yes, excellent. Estuve pasando notas, everybody. Yes, Veo que la mayoría sí terminó, sin embargo, tengo unos que todavía no han terminado, así que everybody tienen que hacerlo, ¿ok? Si no, la nota que les aparece al final, ese va a ser su promedio. Y si de verdad quieren pasar, el promedio mínimo es del 80%. De lo contrario, se toma como reprobado. Okay, así que esa plataforma hay que meterle para poder terminarla. Okay? 
So everybody, again, welcome to the class. Let's start because we're going to have a lot of practice. Let me start sharing the presentation and I'm going to share with you also, everybody, your progress on the platform. So you can see how much you have advanced. Now, let's see, let me share the presentation, just a moment. Okay, can you see the presentation? Yes, yes, excellent. Okay, so today is November 13th. We are finishing the unit four. We are ending the week number four. That means that today we are ending the level. Congratulations, everybody. We just finished. Vamos a ver. Um, ¿Cómo sintieron este nivel? Easy, difficult, more or less. Vamos more a ver. Or less. More or, less. more or less. More or less. Okay. So, ¿cuál fue la parte más difícil o más bien los ejercicios que ustedes sintieron más difíciles? Por ejemplo, grammar, reading, writing, listening, or speaking. ¿Qué sintieron ustedes que se les dificultó más? Listening. Listening, ok. ¿Y los demás? Listening. Listening, ok. ¿Quién más? Listening. Listening to? Y speaking. Ah, speaking, ok. So, estoy viendo que a la mayoría les ha costado bastante lo que es el listening. Y de hecho, eso es muy normal. Es normal que nos cueste el listening. Everyone. Sobre todo cuando no estamos acostumbrados a como envolvernos del inglés. So, hay personas que están bien acostumbrados a listening porque siempre ven videos, siempre ven como a youtubers o algo así que normalmente están hablando en, en inglés. Entonces se les hace como un poquito más fácil o sobre todo los que están escuchando música en inglés, como que se envuelven del idioma y se les hace más fácil. Así que, pero bueno, qué bueno que ya identificaron cuál les cuesta más, porque eso les va a ayudar a practicar más. Hoy que ya saben cuál es el que les cuesta más, ya saben que ese es el que tienen que practicar más. Ahora, vamos a ver. Hemos estudiado diferentes temas a lo largo de todo este nivel. Así que vamos a ver, everybody, de qué temas se acuerdan. Vamos a ver. ¿O no se acuerdan Pero, de eso? Los modal ver. Modals, very good. ¿Qué más? A ver, ¿de qué otro tema se acuerda? Frequency adverb. Frequency adverb, present continuous. Yeah. Present progressive. Mm -hmm, very good. Remember que en algunos libros van a encontrar present progressive or present continuous, pero al final ellos dos pues básicamente son lo mismo, solo que con un nombre diferente. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de otro tema? Vamos a ver. Yeah, el have to y el need to. Ah, very good. Have to, need to, very good. A ver, girls, how about you? ¿De qué tema se acuerdan? Girls. A ver. Oh my gosh. ¿O no se acuerdan? Punto para los boys. <laughs> yes. Come on, girls. <laughs> All right. Estuvimos viendo muchos temas, los que ya mencionaron, modals, present continuous, frequency adverbs. Estuvimos viendo un poquito del present simple. Si se acuerdan, como dijo su classmate, vimos el have to y el need to. Vimos un poquito de los imperatives también. Así que, everybody, son muchos temas los que hemos visto. Así que... Un contable, un contable. Ok. Cool. 
Now, ¿cuál de todos esos temas sintieron ustedes que fueron los más difíciles? ¿Cuál de esos temas? Elijan uno. Vamos a ver. Eh, para mí, teacher, creo que cuando vimos este, los tipos de, bueno, Hapsu, que dolor de cabeza, dolor de garganta, eso siento que no me quedó. Una, porque no estaba atento, porque venía en el transporte. Okay. Y, eso, y cuando ya me incorporé, ya me sentía perdido. Ah, ok, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí en el chat dice todos. Oh, my goodness. ¿Ok? ¿Los demás? ¿Qué temas sintieron como el más difícil? Yo lo sentí similar todo. Ah, en dificultad. Ok, ok. ¿Alguien más? A ver, y un tema que ustedes hayan dicho, hey, este tema sí está como medio fácil. Lo entiendo. Está fácil. Vamos a ver. Los modas verdes. Ah, ok. Johnny. Kent. Ah, ok. Very good. Vamos a ver. Otro tema que hayan sentido fácil, entendible. Ninguno. Oh, my gosh. <laughs> All right. So everybody, este día, como les dije, vamos a tener bastante practice y vamos a tener practice de diferentes temas que hemos estado estudiando. Así que espero que se acuerden, please. Now, antes de continuar, vamos a revisar attendance. So everybody, when you listen to your names, say present. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, teacher. Thank you. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present. Thank you. Dicen Julio César Castillo. Present. Thank you. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Ivette Sánchez. Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Kenia Guadalupe Moreno. Leidín Zuleima Quintanilla. Present. Thank you. Lizette Yamilet García. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández. Present. Thank you. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present teacher. Thank you. Um, Sandra Lorena Sosa. Present Miss. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present. Thank you. William Alexander Galdames. Present teacher. Thank you. Janira Gerardín Arana. All right. So, everybody, let's start. Um, recordarles que este día vamos a llenar la encuesta. Si estuvieron en el curso anterior, los que estuvieron en el nivel anterior saben que al final siempre se llena una encuesta. Así que todos juntos la vamos a llenar. Así que pendientes, please. Now, eh, let me start sharing the presentation again. Can you see the presentation? Yes? Yes. Excellent. Yes. So this is the topic for today, units review and practice. Okay? Full practice, everyone. And this is the class objective. At the end of the class, participants will be able to apply the content studied in this level. So la idea es que ustedes puedan realizar los ejercicios relacionados con todo lo que estuvimos estudiando y comprobar que de verdad están listos para el siguiente nivel. Ok? So, the first topic that we are going to review is the simple present. Do you remember simple present, everybody? Specifically, the daily routine? 
¿Se acuerdan? Oh, my gosh. Yes, yes teacher. Ah, ok. Very good. So, vamos a ver, ¿qué es lo primero que hacemos en la mañana? What is the first activity in the morning? Wake up. Wake up, yes. And then? Take a shower. Take a shower, very good. And then? Brush. Drink coffee. <laughs> Drink coffee, that is important. So, teníamos ciertas preguntas. Hemos estado practicando esta serie de preguntas durante la clase, así que ya tendríamos que saber responderlas. Voy a ir entrevistando así uno por uno, ¿ok? Así que vamos a ver, comencemos con Mr. Johnny. So, Johnny, what do you do in the morning? Hello, teacher. Hello, go ahead. Uh, I am uh, wake up. Okay, I wake I, up. Uh -huh. I wake up. Uh, I take a, a shower. Mm -hmm. I brush the teeth. Okay. And I go to the work. Very good. Excellent. Johnny, pick someone, please. Mm. Esmeralda Lopez. Thank you. Hello, Esmeralda. Hello, Miss. Esmeralda, what do you do in the afternoons? Okay. I am to the dream. I'm sorry? I am to the dream. Okay. I am to the wash. Mm, I am to the wash. Yes. ¿Qué está intentando decir? Yo lavo. Ajá. Uh -huh. So, en ese caso, no necesitamos el verbo to be. Solo decimos, I wash. I wash. Mm -hmm. Ok. ¿Qué más? I, I am listening to music. Ok, lo mismo. No necesitamos el verbo to be. Solo decimos, I listen to music. The music. Mm -hmm. I watch TV. Ok, I watch TV. Un momento. Ok. Look, en este caso recuerden everybody is simple present. Cuando estamos diciendo la daily routine, no es necesario usar el verbo to be. Ok. Simplemente decimos, I watch TV, I listen to music, I go to the gym, and so on, and so on. ¿Entendido? Yes. Ok. Very good. Ok, vamos a eh, detener un poquito el review porque vamos a realizar la encuesta. Um, ¿Todos me escuchan bien? ¿Everybody? Yes, teacher. Yes, ok. Yes, ¿preguntas? Ok, presten atención a las indicaciones porque es necesario que todos realicemos esta encuesta y que la realicemos correctamente, ¿ok? Vamos a llenar la encuesta, everybody, con la información que yo les voy a ir brindando. Así que vamos a irla resolviendo juntos, paso a paso, y no olviden que al final, cuando ustedes le den enviar, ustedes tienen que tomar una captura de pantalla y enviarla al grupo de WhatsApp como comprobante de que ustedes realizaron la encuesta, ¿ok? Así que en este momento yo sé que tengo oyentes, pero todos tienen que cumplir con la encuesta, hasta los que son oyentes, ¿ok? Así que es necesario que la encuesta aparezca con la fecha del día de hoy, así que todos la tienen que realizar. Lo primero que vamos a hacer es abrir el link. Ahorita les voy a enviar el link en el grupo de WhatsApp, 
Y se los estoy enviando aquí en Zoom. Así que, everybody, todos, abran el link de la encuesta, por favor. Abran el link de la encuesta. ¿A dónde la envió, Miss? ¿Al chat o al WhatsApp? Ambos. Se las envié en ambos lugares. Se las envié al grupo de WhatsApp y se las envié aquí en el chat de Zoom. Abran la encuesta, please. La primera pregunta que les va a aparecer, esta es la encuesta. Así es como se ve la encuesta, everybody. La primera pregunta que les va a aparecer es que ingresen la orden de inicio. Les voy a mandar un código y ustedes tienen que pegar ese código tal y como yo se los estoy enviando junto con los guiones y todo, ¿ok? Así que les recomiendo que simplemente le den copiar y pegar a ese código que yo les estoy enviando. También se los estoy enviando en ambos lugares, tanto en el grupo de WhatsApp como aquí en el chat de Zoom, ¿ok? Copienlo tal y como se los estoy enviando, everyone. Okay. Ese código lo van a copiar y pegar en la pregunta número uno, donde dice orden de inicio. Cópienlo y péguenlo, please. Luego, simplemente les va a empezar a pedir su información personal. Su nombre completo, por favor coloquen su nombre tal y como aparece en su DUI. Eh, su correo electrónico, su número de celular. Y bueno, ahí les va a aparecer todo eh, que llenen sus datos personales. ¿Ok? Luego tenemos la pregunta número nueve. En la pregunta número 9 les aparece cómo se llama la empresa que los capacitó o el proveedor. Y en ese caso también les estoy mandando la información. Ustedes van a colocar inglés corporativo Regal International. Okay. Esa fue la compañía que les ha proveído de el programa de inglés. Se los estoy enviando en el chat y también se los estoy enviando aquí por el grupo de WhatsApp. Eso es en la pregunta número 9. Si tienen dudas, por favor, me van diciendo, everyone. Tenemos la pregunta número 10. En la pregunta número 10 les pregunta quién, eh, cómo se llama el curso. Ahí les estoy enviando la información. ¿Cómo se llama este curso? Inglés, principiante, módulo 2. Vayan llenando la encuesta, everybody. Ahí les estoy mandando la información que ustedes deben colocar. En la pregunta 12 y 13, les pide la fecha de inicio y les pide la fecha en la que culmina el curso. Eso también se los estoy enviando, tanto en el chat como en el grupo de WhatsApp. Si tienen dudas, me avisan, please. Completen toda la información. Cuando ustedes envíen la encuesta, solo tienen que darle 
clic en donde dice submit o enviar. Y cuando les aparezca el mensaje que dice como gracias por llenar esta encuesta, ustedes le toman captura de pantalla y la envían al grupo de WhatsApp. No olviden agregar su nombre completo, please. Si tienen dudas, me avisan, everybody. Teacher, todo en mayúscula. Um, en el caso de... No importa. Como ustedes deseen, ya yeah, no importa. Thank you. You're welcome. Si tienen dudas, me avisan, please. No olviden que cuando envíen su captura de pantalla, agreguen su nombre completo, please. Veo que dos de sus compañeros ya la terminaron. Excelente. ¿Qué es lo que se tiene que poner al inicio? En la primera pregunta. Sí. La orden de inicio es el código que se, que se, les, eh, se los envié justo al inicio. Si revisan el grupo de WhatsApp o aquí en el chat de Zoom, es el primer código que les envié. Se los voy a volver a enviar. Copienlo tal y como se los estoy enviando. Es un código, tiene bastantes números. Cópienlo tal y como se los estoy enviando y así lo van a pegar. Recuerden que todos tienen que llenar la encuesta, please. Si tienen dudas, me avisan, everyone. Espérate, espérate, ya va a estar, espérate, espérate. Envíen los screenshots, everybody. Ok, tengo 11 personas que ya enviaron el screenshot. Very good. Me hacen falta todavía unas cuantas personas. Por favor, envíen la encuesta, everybody.
All right. So, para los que no han terminado, tienen tiempo. Pueden seguir llenando la encuesta, por favor, pero no olviden enviar la captura de pantalla. Ok. Así que, thank you everybody for sending the survey. Very good. I can see um, 11, 12, 13. Tengo como 13 personas que ya la enviaron. Así que, very good. Yeah. Okay, now let's continue. Uh, ¿Todos me escuchan bien? Yes. Siento que la conexión está algo lenta, yes, pero ¿todos me escuchan bien? Yes. Yes. Okay, very good. Okay, let's continue. Estábamos repasando un poquito lo que es el simple present con la daily routine. Ok, vamos a ver, vamos a entrevistar a alguien más. Let's continue with... Um, oh, I have listeners. Ok, Mr. William. Hello, William. Hello, teacher. William, what do you do on Mondays? Uh, I travel. Bueno, I go to the war. Okay. I study, study the university. Okay. What else? And I drink coffee. Always. All the time. <laughs> yes. Okay. Sounds good. Yeah. Okay, William, pick someone, please. Uh, Eh, quiero ver, quiero ver, difícil question. Mm. Ah, Paola. Hello, Paola. Uh, I think she's listener. Pick someone else. Elija alguien más, porque creo que Paola es listener. Ok. Es, eh, Mr. Eliseo. Ok. Eliseo, are you there? Yo creo que él no está. <ríe> Ay, ah, ok. Congratulations. <ríe> Mr. Char, pues, ni modo. <ríe> Hello, Carlos. Are you there? I think he's listener too. <laughs> okay, well, vamos a ver de los que no son listeners. Um, <laughs> okay, Miss Altagracia creo que no es listener. Hello, Miss. Miss Altagracia. Are you there? Hello. Hello, me. Yes. Ah, very good. Okay. What do you do on Sunday? On Sunday. Okay. I wake up at 5 p.m. I get up 5 with 10 minutes. I am and take a shower. I go to the church, take a shower. I get I get um, dressed. I go to the church and go to the shopping. <laughs> um and. Creo que no dejo la dicha. No, I'm here. Come on. Okay, very good, very good. No dejo la teacher. Dice, I'm here. Come on. All right. Vamos a ver. ¿Alguien más que no es oyente? Vamos a ver. Mi Sandra. Hello, Miss. Hello. Okay, Miss Sandra, what activities do you do in your job? I 
I check my email. I elaborate report. Okay. And check uh, my box, my box up. Oh, very good. So everybody, look at this one. Estamos diciendo daily routine. Easy or difficult to say the daily routine? ¿Qué creen ustedes? Uh -huh. Easy or difficult? Easy, teacher. Easy? Very good. ¿Y los demás? Easy or difficult? Marvelous. Okay. Now, be careful, please. Recuerden, si yo estoy hablando en simple present, I mean, tenemos que tener cuidado, everybody. Y recuerden, necesito el verbo to be. For example, puedo decir... Hello, hello, can you hear me? Uh, yes, teacher, no de yes. otra. <laughs> I'm sorry, I don't know what's going on. Um, ¿Todos me escuchan? Yes. Yes, miss. Okay, I'm sorry. Yes, please. yes. Thank you. I'm sorry. Es que aquí está lloviendo súper fuerte. <ríe> Así que quizá por eso. Ok, les estaba diciendo, si estamos diciendo la daily routine, everybody, eh, ¿puedo decir algo como I am wake up early? ¿Puedo decir eso? No, teacher. No, right? So, we cannot add the verb to be. O, por ejemplo, I am go to work. Well? Mm -hmm. No. No, no. I am is be. Very good. So, in this case, recuerden, estamos in simple present. Con el simple present no podemos estarlo combinando. No podemos agregar el verbo to be y luego agregar la daily routine. No se puede. Ahora, cuando estamos hablando del simple present, también usamos mucho los frequency adverbs. ¿Se acuerdan de los frequency adverbs? A ver. Yes, no, a little bit. Yes, teacher. Yes. Vamos a ver, ¿de qué frequency adverb se acuerdan? ¿Pueden hacerme la lista, please? Uh, always. Always. Usually. Okay. Occasionally. Very good. Sometimes. Okay. ¿Qué más? Uh, hardly ever for the siquiera un. Yes, very good. Never, so, teacher. Never. Now, imagínense una oración. Por ejemplo, yo quiero decir, I drink coffee. Yo quiero decir que yo tomo café el 100% del tiempo. ¿A dónde voy a colocar el frequency adverb? ¿Al inicio? ¿Después del sujeto? ¿Después del verbo? ¿O al final de la oración? ¿A dónde voy a colocar la palabra always? Después del subject. ¿Después del subject? ¿Aquí? Yes. ¿Ustedes qué opinan, everybody? ¿Es that correct? ¿Puedo decir... I always drink coffee. ¿Esa es la, la ubicación correcta, sí o no? A ver. Yes or no? Yes, dicho le confirmo. ¿Puedo colocar always al inicio de la oración? ¿Puedo decir always I drink coffee? ¿Qué creen ustedes? Mm, no. 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 ¿Puedo colocarlo después del verbo? Por ejemplo, I drink always coffee. No, teacher. No. ¿Puedo colocarlo al final? I drink coffee always. 
No. 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 La posición correcta es en medio del sujeto y del verbo principal. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo un verbo, sino que no es cualquier verbo? Yo tengo el verbo to be. Y voy a decir, he is tired. So, quiero agregar el frequency adverb never. ¿A dónde voy a colocar never? ¿Puedo colocarlo al inicio, después del sujeto, después del verbo o al final de la oración? ¿Qué creen ustedes? ¿A dónde voy a colocar mm. never? Never. Después de is, is it tired? Is. Never is. Never is. No, de is. De he. Después del he? Ajá. Uh -huh. okay. ¿Qué opinan los demás? He never is tired or he is never tired. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. No, después de Liz sería. Después de Liz, ¿segura? Mm, yes. ¿Completamente segura? Mm, yes, no problem, teacher. <risa> well, de hecho, la ubicación correcta es acá. He is never tired. Recuerden, everybody, que tenemos dos opciones. Si yo estoy usando un verbo, cualquier verbo, el frequency adverb tiene que ir antes. Pero si el verbo que yo estoy usando es el verbo to be, recuerden lo que siempre les digo, el verbo to be es como más poderoso, como que más importante. Por lo tanto, si es el verbo to be, el frequency adverb irá después. ¿Entendido? Yes, sure. yeah? thank you. Ok. Ahora, hay algunos frequency adverbs que pueden ir al inicio de la oración. ¿Qué frequency adverbs pueden ir al inicio? Por ejemplo, la imagen que yo digo, I watch TV. Y quiero comenzar la oración con un frequency adverb. ¿Qué frequency adverbs pueden ir al inicio? Vamos a ver. Often. Okay. Usually. Usually. ¿Qué más? In the com, la coma. Ajá. ¿Qué más? Normally. Normally. Good. So, falta uno. Sometimes. Sometimes. So, no todos los frequency adverbs pueden ir al inicio. Son bien pocos los que pueden ir al inicio de la oración. Ahora, ¿puedo colocar los frequency adverbs al final? ¿Puedo decir, I watch TV often? ¿Puedo decir eso? No, ¿Sí? no. no ¿Puedo decir, I watch TV sometimes? No, uh -huh. no, pueden ir al inicio, everybody. Este tipo de frequency adverbs pueden ir al inicio, pero nunca al final. ¿Entendido, everyone? Yes, teacher. Yes? Thank, thank you, teacher. Yes, yes. You're welcome. Ok, vamos a ver si están listos para ir al siguiente nivel. Les voy a hacer ciertas preguntas usando los frequency adverbs. Ok? Así que vamos a ver con quién inicio. ¿Tengo voluntarios? ¿Voluntarios? ¿No? <ríe> ok, vamos a empezar con mis. Soraya. Hello, Miss Soraya. Are you there? Hello. Okay, Miss Soraya, how often do you go to the party? Uh-huh. How often do you go to the party? Hello. Uh 
I'm sorry, I cannot listen to you. ¿Ustedes la escuchan, everybody? No, teacher. Okay, hello, Miss Soraya. Hello. Yes, I can hear you now. How often do you go to the park? Uh, yes, to the park. I go to the park every day. Hello. Hello. Okay, I'm sorry, but I cannot understand your answer. No logro escucharla, Miss Soraya. No entiendo su respuesta. I'm sorry. Ok, vamos a ver. Um, Miss Sandra, ayúdele. How often do you go to the park, Sandra? Hello, Sandra, are you there? Ok, listen everybody, es la última clase, vamos, hay que participar everybody, comprobemos que de verdad estamos listos para ir al siguiente nivel, ok, así que yo sé que están cansados, yo sé que posiblemente, eh, no sé, no sé qué razones tienen, pero quiero, quiero motivarlos a que participen, thank you Mr. Johnny, vamos a ver, how often do you go to the park? I go to the park two times a week. Ah, very good. Cuando decimos two times, recuerden que podemos decir twice. 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 Very good. A ver, elija a alguien, Mr. Johnny. Mr. William. Thank you, Mr. William. Hello, Mr. William. Uh, hi. <laughs> okay. Thank, thank you, Mr. Johnny. <laughs> You're welcome. Let's see, how often do you watch horror movies? I never watch movies. Horror movies or movies in general? Uh, movies in general. You don't like movies? Um, no, uh -huh. no teacher. Okay, that's interesting. Okay, William, pick someone, please. Um. Is, quiero ver, so lady, lady. Okay, hello, Miss Lady. Hello, hello, Lady Suleima, are you there? Okay, I think she's listener too. Miss mm. Dianira. Okay. Welcome. Hello, Miss. Ah, uh, she's listener. It says listener. <laughs> Pero pueden hablar. Well, okay, let's see. Tenemos Esmeralda. Yo creo que ella no es listener. Hello, Esmeralda. Esmeralda, are you there? Hello, Miss. Esmeralda, tell me, how often do you drink soda? Repeat, please. How often do you drink soda? Uh, never. Never, really? You don't like yeah. soda? What? No, you don't like it? You don't like soda? Mm, yes. But you never drink. That's very healthy. Good for you. A ver, y los demás, everybody, how often do you drink soda? I uh, usually drink soda. Usually, okay. Yes. Jeremy? Pepsi, usually. my favorite. Sometimes, sometimes, teacher. Okay, sounds Pepsi. good. Pepsi. Pepsi. <laughs> Always. Okay. <laughs> yes, yes, mister. <laughs> okay. And how often do you eat? Soup. Vamos a ver. Sometimes. Sometimes. I sometimes eat soup, teacher. Okay. ¿Y los demás? Always. Sometimes. Always. Sometimes. Okay. Very delicious. Very delicious. 
It is totally. Mandanga soup. Mandanga soup. Okay. <laughs> All right. Very good. So, easy or difficult, everybody, to use the frequency adverbs? Vamos a ver. Easy, teacher. Easy? Yeah. Easy. Easy. Yes. Tema, tema dominado, sí o no? Yes. yes. Uh -huh. ah, very good. Let's go mo model number three, please. Absolutely. Very good. Very good. Excellent. Ok, ya repasamos un poquito el simple present, ya repasamos un poquito los frequency adverbs. Ahora repasemos un poquito el present continuous. ¿Cuál es la característica del present continuous? Vamos a ver. Verb, ing. Correct. En el present continuous necesito el verbo in ing. Por ejemplo, puedo decir, hay yeah. cooking. ¿Está correcto, sí o no? Ajá. ¿Puedo decir, hay cooking? No, miss. Why? Ver to be. Ah, ver. El verbo to be. Necesito el verbo to be. Exacto. Entonces voy a decir, I am cooking. Ahora, si yo quiero decir, I am running, ¿puedo decirlo así? I am running. No. ¿Por qué? No. Eh, por la, las reglas que hay. Ajá. Hay que agregarle doble consonante. Double running. consonante. Very good. Ok, yo tengo este verbo y voy a decir... I am loving. ¿Puedo decirlo así? Is that correct? No, teacher. The live vowel e. Ah, very good. Ok, un verbo más. I am... Tengo el verbo cry, pero le voy a hacer el cambio. Crying. Is that correct? No. No? ¿Por qué? <risa> porque no cumple con la regla <risa> ok, ¿qué dice la regla? ¿qué dice la regla sobre los verbos que terminan en la letter Y? solo agregar el ING Ajá, no solo agregar el ING that's it very good everybody so justo como ustedes lo acaban de decir a la mayoría de verbos, simplemente le agregamos a ing, no hay ningún problema. Pero a los verbos que son cortos, de una sola sílaba, que están terminando, ¿en qué tenían que terminar? ¿Se acuerdan? Consonant, vowel, Perfect. Yes, consonant, vowel, consonant. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Antes del ing, hay que duplicarle. La, la última consonante. Ajá, veo que se acuerdan. Excelente, me encanta. Y tengo verbos que terminan en la letra E. Como su compañero lo dijo, ¿qué hacemos con los que terminan en la letra E? Fácil. La se quitamos. Uh -huh. Y luego agregamos. I-N-G. Exactly. Ahora. Yo sé que a veces los verbos que terminan en la Y o en la letter Y pueden ser confusos, pero en este caso no hay ningún cambio. Si termina en la letter Y, se queda tal y como está, ING. ¿Entendido? ¿Yes? Yes, yeah, teacher. Very good. Excellent, everybody. Ahora, recuerden que el present continuous nos está indicando lo que está sucediendo ahorita, en este momento. Así que vamos a realizar este ejercicio, vamos a completar las oraciones. Por ejemplo, la primera oración, they, y entre paréntesis dice play. ¿Cómo quedaría esta oración? They are playing, they are playing the football. Ah, they are playing the football. Very good. So, ¿Necesito hacerle un, un cambio a la letter Y? No. Uh -uh. No, really. Right? Very good. Now, 
vamos a realizar este ejercicio de forma individual para ver si todos se acuerdan del spelling. Así que todas las oraciones están en present continuous y todas las oraciones están en affirmative. Lo único que tienen que hacer es agregar el verbo to be y el verbo que está en paréntesis es el verbo al que le vamos a agregar ing. Tengan cuidado con los spelling rules. ¿okay? Hay allí algunos spelling rules que tienen que cambiarle a los verbos. Solo son 10 oraciones. Está cortito el ejercicio. Cuando terminen, no olviden, hay que darle click in finish y luego check my answers. Y automáticamente ustedes van a ver su puntuación. Ya saben, tómenle captura de pantalla y la envían al grupo de WhatsApp con su nombre completo. ¿Se entiende el ejercicio, everybody? Yes. Yes, Miss. Yes, Excellent. Ok, les estoy enviando el link en el grupo de WhatsApp, pero también se los voy a enviar aquí en el grupo, aquí en el chat. Abran el link y completen las oraciones, please. Tengan cuidado con los verbos, everybody. Recuerden, algunos hay que hacerle cambios. Go ahead. Completen el ejercicio. No olviden, please, enviar la captura de pantalla. Si tienen preguntas, me avisan. If you have questions, just let me know, please. Cuidado con el spelling y no olviden el verbo to be. ¿Qué pasó? No olviden tomar captura de pantalla y enviarla al grupo de WhatsApp con su nombre completo, please. If you have questions, let me know, please. Les quedan cinco minutos más para completar el ejercicio. Cinco minutos más.
If you have questions, just let me know, please. Okay, I can see some of your classmates already finished. Empiecen a enviar sus capturas de pantalla, please. Be careful with the spelling. Ok, estoy viendo dos personas ya terminaron. Everybody, comiencen a enviar los screenshots, please. Go ahead, go ahead. Ok, estoy viendo very good scores, everybody. Be careful with the spelling. Remember, everybody, in English, una letra que escribamos mal, ya la respuesta is incorrect. Ok, so you have to be careful. Go ahead, dos minutos más, two more minutes. Two more minutes. Okay. 
Vamos a resolver los ejercicios. Estoy viendo que tienen algunas oraciones en común en las que se me han equivocado, así que las vamos a resolver juntos. Si no han terminado, please continue, everybody. Now look at this one. Veo que se me han equivocado la mayoría en la número 8. Vamos a compartir el ejercicio. Can you see the exercise? Yes. ¿Pueden ver el ejercicio? Everyone. Yes, miss. All right. Look, si estoy hablando de day, ¿cuál es el verbo to be que necesito acá? Are. 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 Y luego tengo el verbo ride. So be careful con esta oración. Ok, tengo el verbo ride. ¿En qué categoría o en qué regla voy a colocar el verbo ride? Yo voy vowel y Ajá. Look. y agregar el ing. Perfect. Si se fijan, ride está terminando en la letra e. It's the letter e. Así que ya sabemos qué pasa con los verbos que terminan en la letter e. Fácil. Quitamos la letter e y luego ing. And that's all. Algunos se me están equivocando porque le duplicaron la letter D. No es necesario, everybody. ¿Ok? Porque en esta categoría, ride no cuenta como, eh, como un verbo corto. ¿Ok? Y como le quitamos la letra E, yo sé que termina en consonant, vowel, consonant, pero porque ya le quitamos la letra E. Si no le quitamos la letra E, look, no. Así que un verbo no puede pertenecer a como a dos categorías diferentes. En este caso, este pertenece al grupo de los que terminan en la letra E. Así que solo quitamos la letra E y luego ING. Y vamos a decir, they are riding a bike. ¿Ok? Así que be careful, vi que varios se me equivocaron en la número 8. Así que, everybody, be careful, be careful. Vamos a ver, ¿en qué otra siento yo que se me equivocaron? Eh, vamos a ver. Bueno, la verdad es que todos han salido bastante bien. Creo que en la número 8 es en la que se me han equivocado. ¿Tienen dudas? ¿Anyone? Bueno, estoy viendo que en la número 10 también algunos se me equivocaron en la número 10. Vamos a ver. Si estoy hablando de we... ¿Cuál es el verbo to be para we? We are. We are. Y luego tengo make. Lo mismo. ¿Qué voy a hacer con make? Quitar la e. Quitar la e. ¿Y luego? Y en el... ING. That's it. Very good. So, básicamente, esos son los únicos que iban a cambiar. Si se fijan, la mayoría de verbos simplemente es de agregarle ING. Easy or difficult? What do you think? Easy, teacher. Easy? Very good. Excellent. Okay, everyone. Now, let's continue. Vamos a practicar un poquito el present continuous, pero lo vamos a hacer describing clothes. Vamos a describir la ropa, okay? Así que, everybody, pay attention. Vamos a ver un poquito de vocabulary. Ok. And, let's see. Look at this one. ¿Cómo se llama esto? What do you think? ¿Qué clase de ropa es? ¿Cómo se le llama? T-shirt. Ajá, very good. Vamos a decir T-shirt. T-shirt. ¿Y qué color es? Vamos a ver. Black. Black. Entonces, ¿cómo diría estoy usando una camisa negra? ¿Cómo diría eso? I am using. using. Look, hay una diferencia entre wearing y using. Pay a lot of attention. Wearing es cuando yo estoy hablando de ropa o de accesorios, ¿ok? 
So, si yo quiero decir, estoy usando una camisa, voy a decir, wearing. Wearing. Using, por otro lado, using, nos referimos a todo lo demás que no sea ni ropa ni accesorios. Por ejemplo, si yo digo, estoy usando mi teléfono, voy a decir, I'm wearing o I'm using. I am using. Ajá, very good. Si yo digo, estoy usando mi computadora, ¿cuál voy a usar? I am using. I am using. Ahora, quiero decir que estoy usando mis lentes. Voy a decir, I'm using or I'm wearing. I'm using. Hmm, wearing or using? I am wearing. In this case, glasses es un accesorio, sí o no? Mm, yeah. Yes. Yes. Es un accesorio. Está en mi cuerpo. Por lo tanto, voy a usar wearing. Yeah. Okay. Así que, be careful. Okay. Cada vez que hablemos Teacher. de ropa o accesorios, vamos a decir wearing. ¿Ya? Teacher, repeat, eh, ¿en qué momento se utiliza el using? Es que tu interferencia. Ok, using es en general. Solo okay. aprendanse esto. Wearing es para ropa y accesorios. Y accesorios. accesorios que nos ponemos en el cuerpo, ¿ok? Using okay. es para todo lo demás que no sea ropa y que no sean accesorios. Ok, thank you. Ok, a ver, entonces, ¿cómo diría estoy usando una camisa negra? I am wearing... I am wearing... T-shirt. Um, T-shirt. Black, uh, black, black T-shirt. Ojo, oh, everybody. Siempre decimos primero el color y después la ropa. ¿Entendido? Ok, teacher. Thank you. You're welcome. Uh -huh. Ok, be careful con los manos. Ahora, siguiente. Uh -huh. ¿Cómo se llama esto? Uh -huh. Shorts. Uh -huh. Shorts. Ah, shorts. Cada vez que digamos shorts, tenemos que decirlo en plural, ok entonces vamos a decir I'm wearing shorts ok no se puede decir en singular si ustedes me dicen ah, I'm wearing shorts no, porque entonces el significado cambia si ustedes me dicen solo shorts estaría diciendo estoy usando bajito ¿se puede? ¿tiene sentido? ¿Estoy usando bajito? No, teacher. No. Entonces, cambia, everybody. Así que, I'm wearing shorts. Shorts. Next one. What is this? A ver. In Spanish? Calcetín. In English? Oh. Ajá. Socks. Vayan mm -hmm. copiándolos porque los vamos a usar, everybody. Socks. So, imagínense si yo les pregunto, are you wearing socks? ¿Qué me dirían? Always, teacher. Always, ok. ¿Y los demás? Are you wearing socks? Yes? No? Yes. Yes? Ok. So, ¿Qué color son estos socks? White. Yes. Entonces diríamos, I'm wearing white. White socks. Excellent. Ok, what is this? Sweater. 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 Bueno, podemos llamarlos de diferentes formas. Podemos decir sweater. Podemos decir también jacket. Ahora, Normalmente, en in inglés, se le llaman sweaters cuando no tienen como el zipper aquí adelante. ¿Ok? Si tiene el zipper aquí adelante, normalmente le decimos... Jacket. ¿Ok? So, Thank you, teacher. 
Do you prefer jacket or do you prefer sweater? Jacket. Jacket? Okay, very good. Okay, next one. What is this? Dress. 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 ¿Y qué color es? What is the color? Blue. 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 Entonces, ¿cómo quedaría la oración? I'm wearing... A blue dress. Uh -huh. Blue dress. Dress. Excellent. Very good job. Ok, next one. Vayan copiándolos. Los vamos a usar. Ok, what is this? Ajá. Pants. Yes. Pants. Lo mismo que con shorts, cuando digamos pantalones, siempre lo vamos a decir en plural. Pants. Yo sé que en español nosotros decimos pantalón, right? Pero en inglés no podemos decir solo pants. Si ustedes me dicen pants, está incorrecto. La correcta es decir pants. Ahora, imagínense que yo les pregunto ahorita, ¿Are you wearing pants? Mm, in this moment, no. Not in this moment. ¿Qué okay, lo demás? ¿Are you wearing pants? No. No. Ok. Next one. What is this? Hat. Yes, very good. I'm wearing a hat. ¿En qué lugares podemos usar a hat? The beach. At the, beach. the beach. The park. At the park, yes. ¿Puedo usar a hat in my job? At work. ¿Podemos usar el hat at work? No. Not really, right? It looks weird. <laughs> okay, what is this? Vamos a ver. Esto es más para girls. Okay, Isa. Blues. Okay, so. Recuerden que acá, everybody, tenemos diferentes opciones. Tenemos t-shirt. Las t-shirts pueden ser tanto para woman como para man. ¿Ok? Es para ambos. Pero si nosotros decimos blouse, eso es más como para girls. Es decir, un hombre no puede decir, I, I am wearing a blouse. No. Only women. ¿Entendido? Yes. Yeah, teacher. Excellent. Next one. What's this? Shoes. 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 Pero ¿qué tipo de shoes? Vamos a ver. Tenis. Tenis. Ok. Nosotros en español decimos tenis. Pero en inglés tenemos dos opciones. O me dicen tenis shoes, pero tienen que agregarme la palabra shoes. O me dicen sneakers. Pero la palabra más común es sneakers. Sneakers. Uh -huh. Como el chocolate. <ríe> yes, exactly. So, ¿cómo decimos tenis en inglés? Tenis shoes. Sneakers. La más común es sneakers. Yo les recomiendo que utilicen esa. Tenis shoes no es muy común, para ser honesta. Así que mejor quedémonos con sneakers. Do you like well, sneakers? Well, ¿Cuál es la yeah. diferencia entre chocolate, dicho? Ninguna. <ríe> I mean, recuerden que el chocolate se llama sneaker. Pero porque esa es la marca, no es que sneaker signifique chocolate, simplemente esa es la marca. Es como Apple, a I mí mean, Apple es manzana y así se llama la compañía, simplemente es así le pusieron a la marca, así que no hay ninguna diferencia realmente, ¿ok? Sí, 
Thank you, teacher. You're welcome. Okay, siguiente. What is this? No, sorry? Uh -huh. Cuando hablamos de camisas, podemos decir t-shirts. Pero si yo hablo de una camisa formal, entonces voy a decir shirt. Sure. Vean que la diferencia simplemente es la letra T. Con la letra T, t-shirt es camiseta. Pero si hablo de una camisa formal, entonces solo digo shirt. Sure. Sure. So digamos que yo voy a ir a la playa. Voy a llevar una t-shirt o una shirt. T-shirt. Exacto. Una t-shirt. Ahora, si voy a ir a una boda, por ejemplo, voy a llevar una t-shirt o una shirt. 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 Exactly. Very good. Yeah. Ok, veamos si pusieron atención. ¿Qué dijimos que era esto? Sneakers. 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 Sneaker. Important, everybody. Vamos a ver la diferencia. Cuando hablamos de zapatos de vestir, zapatos normales, por decirlo así, los que llevamos al trabajo, simplemente decimos shoes. shoes. ¿Ok? Luego tenemos estos zapatos que son los sneakers. sneakers. ¿Ok? Luego tenemos otro tipo de zapatos y este es más como para las mujeres. High heels. High heels son esos zapatos de tacón. Ok. Girls, do you wear high heels? Yes. Do you like it? Or not? No. No. no? Ok. So tenemos high heels. Ahora, para andar en la casa, <ríe> ¿qué usamos en los pies para andar en la casa? Vamos a ver. Ginas. Las ginas, las chanclas, lo como Chancla. quieran llamarles. En In inglés les vamos a decir flip flops. ¿Cómo flip. digo ginas? Flip flops. Flip flops. Flip flops. Flip -flops. Flip -flops. Okay. Are you wearing flip flops right now? <laughs> yes. 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 Very good. Ok, cópienlos, please, porque lo vamos a utilizar. Recuerden, ¿qué zapatos voy a llevar al trabajo? ¿Cuál de todos estos? Shoes. Sneakers. Ok, si ¿sí voy a ir al parque, in the park. The sneaker. Sneakers. Okay. Um, oh, fly, fly. Fly, fly. Ok, in the beach. Flip, flip. flip flops, yes, that's the one. Okay, pueden los hombres usar high heels? Mm, I am no, but algún. <laughs> well, depende, right? Normalmente son para mujeres, pero bueno, hoy con eso de la inclusión, there's no problem at all. Okay, sigamos. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué dijimos que era esto? Blouse. Yes. This one? Hat. Hat. Good. This one? Pants. 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 Very good. This one? Dress. Dress. A dress. Jacket. Jacket. Ahora, si no tiene el zipper acá enfrente. Sweater. 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 Sorry. Sack. Sack. <laughs> Shorts. T-shirt. Ahora, be Teacher. careful. Eso iba a decir, be careful con la pronunciation porque yo tengo la palabra teacher y tengo la palabra t-shirt. Pronunciation. En la primera tenemos este sonido que es la ch. Ese suena fuerte, como decir teacher. Es como cuando estornudan, se escucha fuerte. Teacher. A ver. Pronunciation. Teacher. Teacher. Exacto. Teacher. Con el segundo sonido tenemos dos diferencias. Tenemos el sh. Este no suena fuerte. Este es solo como cuando le decimos a alguien que se calle. Sh. Teacher. Y 
tenemos sí. una letra, listen, tenemos sí. una letra T al final. Entonces tenemos que decir T-shirt. Shirt. T-shirt. 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 Ajá. A ver, pronuncia la primera. T-shirt. Ajá. ¿La segunda? T-shirt. 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 Es como sh. T-shirt. 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 Okay. T-shirt. Be careful, be careful. Ok. Ahora vamos a ver un poquito los accesorios. Vamos a ver, ¿cómo se llaman estos accesorios? ¿Any idea? Uh, I, I am not. No. Girls. Earrings. Earrings. ¿Qué significa earrings? Yes. 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 Are you wearing earrings? Yes. Yes? Sometimes. Sometimes? Yes. Yes? Good. Copienlos, please. Earrings. Earrings. Ok. Ahora veamos el siguiente. Vamos a ver. Ring. Yes. Ring. Ring. Are you wearing a ring? No, did you? No. Mrs. Yes. <laughs> yes. Okay. What is this? Bag. Bag. Mm. Podemos decir bag, pero también podemos decir horse. Purse es como sí, decir más cool. un bolso, pero cuando decimos purse es específicamente para una mujer. Ok, so purse es como decir una cartera, ok, un bolso, pero para mujer. Ok, purse, purse. Ahora, ¿cuál es esta? Vamos a ver. Wallet. Yes. Wallet. Wallet. Ahora, wallet. Special wallet. Is for both. Tanto mujeres como hombres podemos usar wallet. Okay. Next one. What is this? Any idea? Cool. Ok, le llamamos necklace. Necklace es un collar. Ok, necklace. Are you wearing a necklace? No. No. Ok, necklace. Necklace. How about the next one? Mm -hmm. Watch. Watch. Yes, watch. Ahora, recuerden, cuando decimos reloj, tenemos dos tipos. Tenemos el watch, que es el que va en la mano, y tenemos el clock, que es el que va en la pared. ¿Ok? Watch. Are you wearing a watch right now? No, teacher. No, teacher. No? Ok. No. Next one. What is this? Mm -hmm. No. It's a bracelet. Bracelet is here. Lo llevamos en la mano. ¿Cómo lo decimos en Spanish? Brazalete o pulsera, dicho. Exactly. Es un brazalete, es una pulsera. Are you wearing a bracelet right now? A ver. Yes. No, teacher. No, no teacher. All right. Next one. What is this? A ver. Okay, this one is a hairband. ¿Cómo diríamos eso en Spanish? Hairband. 
diadema. Yes. So, are you wearing a hairband? Yes? No? Okay. No. And what is this? Cuando hace mucho frío? Ajá. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo decimos esto en Spanish? Bufanda. Bufanda. How do we say bufanda in English? Scarf. Okay, everybody? Scarf. Do you like scarf? Yes or no? Yes. Yes? All right. Scarf. Well, in our country, it's very hot. Así que no es muy común que usemos a scarf. Next one. What is this? Glass. Glass? Mm. 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 Sunglass. Sunglass. Okay. Este tipo de palabras es igual, everybody. Siempre va a ir en plural. Okay. Y vamos a decir sunglasses. Okay. Sunglasses. Ahora, si okay. yo, por ejemplo, si yo no veo bien, <ríe> no voy a decir sunglasses. Por ejemplo, los que yo uso ahorita se llaman simplemente Glass. glasses. Ahora, mm -hmm. si yo voy a ir a la playa, ¿cuál voy a llevar? ¿Voy a llevar mm -hmm. los glasses o los sunglasses? Ambos, creo. <ríe> Ambos. Well... Si no ven bien, ambos, right? Pero si vamos a ir a la playa, normalmente llevamos solamente los... Sunglasses. Sunglasses. Ok, pregunta. Are you wearing glasses right now? No, mm. really. Some, some, in this moment, no, teacher. Not in this moment? Sometimes. Sometimes. ¿Y los demás? Sometimes. Are you wearing? Sometimes. Sometimes. Ok. Ok. Solo yo estoy medio blind, entonces. Mm, no. <risa> ok. So, vamos a ver si prestaron atención nuevamente. ¿Qué dijimos que era esto? Scarf. 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 Yes. And this one? Hairband. 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 Bracelet. Bracelet. And this one? Watch. 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 And this one? Neck. 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 Earring. Earring. Earrings. Earring. Earrings. Okay. Earring. Good. <laughs> okay. Ahora vamos a hacer una pequeña practice. Vamos a ver si se aprendieron el vocabulary. Les voy a mostrar algunas pictures y quiero que ustedes me describan qué ropa está usando cada una de estas personas. Okay. Vamos a ver. Veamos la primera picture. La pregunta es, what is he wearing? Vamos a responder usando el present continuous. He is wearing... Vamos a ver. Sunglasses. Sunglasses. Sweater. Sweater. Watch. A watch. Very good. In shorts o pants. Well, no se alcanza a ver muy bien si son shorts And o si son shorts. Okay. No problem. Very good. Okay, siguiente. Now, what is she wearing? She's wearing ports. A ports. Mm -hmm. Sunglasses. Yes. A snake. Snake. Sneaker. 
Sorry. Oh, sneaker. <laughs> sneaker. Jacket. 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 First. Mm -hmm. T shirts. T shirts. In this case, y, y jeans. Exactly. Aquí no necesariamente tenemos que decir pants. Pants es más como los pantalones, más como pantalones formales. En este caso podemos decir jeans. Y jeans medio maltratado, ¿cómo se dice? <ríe> medio maltratado. Uh, What? <ríe> okay. Como que lo atacaron los doc. Si queremos decir como pantalones rotos, esa es la palabra. Uh, right. 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 Y, y piedra invisible, ¿cómo se dice? ¿El qué? <ríe> piedra invisible. Oh my gosh. Ok, <ríe> look. Read. En este caso, si queremos completar toda la oración, podemos decir, she's wearing, look, ripped jeans. Ok? Ripped es como rotos. Ok? Ok. What about him? What is he wear? Well, eso está muy fácil. Vamos a buscar una más difícil. Ok, what about him? ahí había un... Un man con, con it was, high... It was a woman. No, era... <laughs> con okay. high, con tacones, high, high, no sé high qué, high heel. shoes. High heel. Okay, everybody. What is he wearing? Uh, he's wearing a scarf. Scarf? Mm -hmm. Scarf. <laughs> Sorry. A jeans, where is jeans? Jeans. Sneaker. Sneakers. Mm. Uh, T-shirt. And how about this one? ¿Qué es esto? Chaleco. Ajá. In English, we say vest. Vest. So, he's wearing vest. Vest. ¿Y chaleco antibalas, teacher? Bullet. Solo decimos bullet. Vest. Bullet como de bala. Mm. Bullet vest. vest. Como la canción de Harry Stale. <laughs> okay. <laughs> I don't know what song is that, but yeah. <laughs> okay. What about him? Girls. What is he wearing? Black. He's wearing black jeans. Okay. Black jeans. Yeah. Thanks. Sunglasses, um, jacket, black, black jacket, black jacket, sneakers, sneakers, mm-hmm, okay, what about her, what is she wearing, mm. he, she's wearing, it's like, okay, Pronunciation, please. ¿Qué dijimos que era esto que va en el cuello? Necklace. 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 Lo que va en las manos. Bracelet. Bracelet. ¿Qué más Bracelet. está usando? Vamos a ver. T-shirt. Mm, mm, ahora, pay attention here. Centro. Nosotros en español le llamamos centro. En inglés decimos tank top. Tank top. Tank top es esas camisas que no tienen mangas. ¿Ok? Que nosotros normalmente les llamamos centros. ¿Ok? Tank top. ¿Y qué más está usando? Es en short. Short. Recuerden que cuando decimos shorts, nos referimos tanto a los shorts para hombres como para mujeres. Short, very small. <laughs> yes, exactly. Podemos decir small shorts. Ah, ok. Mm -hmm. Yes, very good. Ok, everybody. Ahora que hemos Beautiful. visto un poquito... <laughs> Oh my goodness, pay attention, concentrate. Ahora, como ya vimos el vocabulary, ahora quiero que ustedes describan su outfit. What is the outfit 
that you are wearing right now. Vamos a utilizar la expresión I'm wearing. I'm wearing. Y luego me dicen su outfit. ¿Ok? No olviden agregar accessories. ¿Ok? For example, eh, in my case, I'm wearing a hairband. I'm wearing glasses. I'm wearing a blouse. I'm wearing pants. I'm wearing socks. And I'm wearing flip-flops. So, that's an example. Vamos a ver. William, continue. Describe your outfit. Okay, teacher. I'm wearing teacher. Mm -hmm. I'm, wearing, uh, I'm wearing uh, um, white teacher. Okay. I'm wearing a shorts. Mm -hmm. I'm wearing a fly a genus teacher. ¿Cómo fly gloves. Fly gloves. Fly gloves. Flip. Uh, flip, flip flip flops, flops. Mm -hmm. okay I, i'm wearing flip flops okay and yes a teacher <laughs> only that yes okay very good a ver william pick someone please <sighs> okay um mr johnny <laughs> mr johnny thank you mr go ahead what are you wearing el karma mr <laughs> Uh -huh. Ajá, um, I am wearing a white t-shirt. I am wearing a blue shorts. Mm -hmm. I am wearing black socks. Okay. I am wearing flip flops. Okay, very good. Mr. Johnny, pick someone, please. Mm, Jacqueline Sanchez. Thank you. Hello, Jacqueline. I think she's not there. Vamos a ver, de los que no son oyentes, puede elegir Miss Altagracia, Miss Sandra Sosa, I can see Esmeralda, Kenia. Miss Altagracia. Okay, Miss Altagracia, describe your outfit. Okay, teacher. I wearing a rose rose dress. Okay. I wearing um I <laughs> ¿Cómo se dice chancla? Okay. <laughs> The flip flop. Flip flop. Flop. Uh, uh -huh. I wearing flip flop. I wearing um a earring. Okay. I wearing a earring. And only, only that. Only that. Okay. Very good. And... Almost, almost. I, I sleep. <laughs> okay. Uh, Miss Esmeralda, what are you wearing? I am wearing short green. Green short? Green short. Uh -huh. I am wearing glasses. Glasses? Glasses? Glasses. glasses. I am wearing flip flops. Mm -hmm. I am wearing Teacher. Okay. I'm wearing Clarins. Are you wearing what? Clarins. Aritos. Aretos. Earrings. Come? Earrings. Earrings. Uh -huh. Earrings. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Very good. Vamos a ver, eh, Miss Sandra, go ahead. What are you wearing?
Sandra, are you there? Oh, I think she's sleeping there. Okay, now everybody, easy or difficult to describe the outfit? What do you think? Yeah. More or less, teacher. More or less? It's deeper <laughs> active. Book, bar, vocabulary. Yeah, vocabulary. Ok, como siempre en todas las clases hemos tenido un speaking practice, pues hoy también, everybody. Vamos a cerrar la clase, ya el, el nivel, con un speaking practice. Y tengo acá diferentes escenarios. Por ejemplo, what are you wearing at church? Quiero que me digan la ropa que normalmente podemos usar. ¿A dónde? En iglesia. Exactly. También quiero que me digan la ropa que usamos. ¿A dónde? En el parque. At en el park. Park. Quiero en el que trabajo. me describan la ropa que usamos en el trabajo. At the beach. Y también, ¿qué tipo de ropa usaríamos en una wedding? ¿Qué significa wedding? Boda. Yes. Boda. Dicen que en una boda no vamos a ir así como que con flip-flops, right? <ríe> bueno, eso esperaría yo. Entonces, cada uno de ustedes me va a ir describiendo el outfit que podemos utilizar en cada uno de estos lugares. ¿Entendido? Everybody. Miss, ¿qué dijo yes. que se a la cuarta? Eh, at the beach. Yes. En la playa. Ah, ok. Uh -huh. La ropa que usamos en la playa. Ok, les voy a mandar los escenarios al grupo de WhatsApp y recuerden, quiero que me incluyan la ropa, pero si pueden también incluyan accesorios. Por ejemplo, en la playa podemos incluir los accesorios como son glasses, podríamos incluir a hat, hat. maybe. Uh -huh. Así que, please, Teacher. incluyan los accesorios. ¿Yes? Eh, corbata, ¿cómo se dice? Tie. Eh, podría escribirlo. Se los estoy enviando en el chat. Yes. Ah, ok. Hi. Thank you. Hi. You're welcome. Ok, everybody. Let me just create the groups. One second. But yo sé que ahorita tenemos muchos oyentes, pero como siempre les digo, everybody, aprovechemos que esta pues ya es nuestra última clase. Así que tratemos de practicar. Ok, tratemos, everybody, de realizar al menos esta última practice. Quiero que todos traten de realizarla, ¿ok? Así que todos vamos a ir a los grupos. Just let me create them and practice. ¿Todos listos? Are you ready? Yes, I'm ready. Ok, I'm ready, let's go. Bitch. Let's go to practice. Always. Let's go. Let's go. Are you ready? Yes, I'm ready. Uh, one moment. Okay. I'll try. Uh, sorry, one moment. Here, picture, pantalla, and photo, picture. Um, the color, yeah. Oh. All right, let's go. Go ahead. Yes. Okay. Uh, good evening. Good evening. Okay. Uh, starting. What are you going at church? Uh, at church, I wearing a dress. I uh, wearing a high heel. Okay. I uh, wearing a purse. Uh, okay. I uh, uh, wearing a uh, what? Hmm. Okay. Mm. Mm -hmm. Okay. 
Ok, bonita. Miss Altra Gracia. Welcome. Hi. Welcome. Hi, everybody. What are you wearing? A chore? Sorry? Yes. Repeat the question, please. What are you wearing a chalk? Ah, okay. Uh, I wearing dress. Okay. I, Beautiful. Uh, yes. <laughs> <laughs> I wearing. <laughs> I I wearing share uh, high heels. Okay, tacón. Yes. I wearing earring, I wearing ring, I wearing purse, I wearing wallet, I wearing neck neck necklace, um wearing bracelet, uh sometimes I wearing uh a scarf depends okay. of the the weather, weather, weather. <laughs> okay. Only. I am wearing short. Short. Okay. Solamente. Next. Okay. Um, I am wearing uh, sneakers. I am wearing shorts. I am wearing a t-shirt. Okay. I am wearing um, watch. Watch. Okay. <laughs> Next. Next. Question and um, where are you wearing at work? I am wearing hip heels, hip heels, tacones, high heels, high heels, high heels. High heel. Okay, thank you. I am wearing what? What? I am wearing bracelet. Sorry, repeat, please. I am wearing bracelet. Bracelet. I am wearing purse. 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 Yes. Next. Okay. Miss Johnny. Uh, I am wearing t-shirt. Okay. I am wearing pants. Well, I am wearing blue jeans. I am wearing shoes. Okay. And, um, Ah, yeah. eh, mascarilla, ¿cómo sería, teacher? Mascarilla como la que usamos para el COVID. Yes. Face mask. Face. Face como de cara. Sí, mask. Uh -huh. Face mask. I wearing, I am wearing face mask. Mm, only. Um, I wearing um, only rings, uh, earring, um, only that. Okay, uh, Miss Soraya, what are you wearing at the park? I am wearing t shirt, I am wearing shorts. I am wearing sneakers. I am wearing sunglasses. 
I am wearing what? I am wearing purse. Okay. Ask me a question, please. What are you wearing at the park, Mr. William? I'm wearing a shirt. I'm wearing a t shirt. I'm wearing a sneaker. And hold it. Ah, I'm wearing uh, sunglasses, uh, always. Thank you. Okay, thank you. Ne uh, next, the next question. Uh, what, uh, what are you wearing at work? Miss Raya? I am wearing pants. I am wearing sneakers. Okay. I am wearing the shirts or shirts. Mm, okay. A bracelet? No. Mm -hmm. Mm -hmm. I'm not. Okay. A cell phone? Yes. <laughs> okay. Okay. What? And um, what? No, Mr. William. Mm -hmm. <laughs> Only pours. Okay. And... I help. I am mm -hmm. wearing a ring. I Sorry. am wearing ports. Mm -hmm. I am wearing what? 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 Time's up. Let's go back to the main room. Okay, time's up, time's up. Okay, let's wait for your classmates. Time's up, everybody. Let's go back. Okay, okay. Time's up. How was the practice? Easy or difficult? Easy. Excellent Easy. practice. Easy teacher. Oh, did your class? I don't know speak Spanish. Uh huh. That was about to ask. Did your classmate speak in Spanish? No, teacher, never. Never. Are you sure? Never and ever. <laughs> yes. So, ready for the next level, everyone? Let's go, well, teacher. <laughs> Very good. Recuerden que a medida suben de nivel. I mean, la cantidad de español se va reduciendo. La idea es llegar a un punto en el que ni el teacher les explica en español, ni ustedes pueden hablar en español. That's the purpose. Ok, así que ánimo, everyone. Unfortunately, we don't have more time. Así que antes de irnos, voy a pasar lista nuevamente. When you listen to your names, please say present. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, teacher. Thank you, Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present teacher. Thank you. Cristian Julio Cesar Castillo. Edgar del Liceo Ruán. Germán Gustavo Ramírez. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal, eh, Jacqueline Yvette Sánchez, Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. 
um, Jorge Alberto Melara, Carla René Nieto, Kenia Guadalupe Moreno. Thank you, very good. Okay. Lady Suleima Quintanilla. Present. Thank you. Lisa Yamilet Garcia. Miria Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Um, Rosa Esmeralda López. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present teacher. And Janira Gerardín Arana. Okay, very good. So everyone, officially, no se va a despedir, it says. Officially, <laughs> everybody, we just finished the level. Congratulations, everybody. You did it. No fue fácil, pero se logró. Okay, así que quiero animarlos a que sigan el programa. Okay, quiero animarlos a que sigan aprendiendo, pero quiero motivarlos a que se esfuercen un poquito más. Eh, no solamente eh, al cumplir con el horario, sino a participar en clases. Ok, si se fijan, son bien pocos los que participan. Los animo en el que siguiente nivel, ustedes se animen y puedan participar pues, un poquito más. Eh, la clase, si ustedes participan, la clase hasta se siente más corta. Pero si no me participan, si se sienten así, siempre van a ser oyentes. Una, van a aprender menos. Y también la clase va a ser un poquito más difícil. Así que los animo, everybody, que en el siguiente nivel tratemos, bueno, todos ustedes traten la manera de siempre practicar y hablar un poquito más. ¿Entendido? Muchas gracias. Excellent. Thank you, teacher. My gracias. Gracias, gracias por todo ha sido tu conocimiento. Un My pleasure. No worries. Ha sido un placer estar con ustedes. Esperamos. Así que... <ríe> Se me cuidan, please. Pórtense bien. And see you around. Good night, everyone. Good night. 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 Bye bye.